आज मैं आपके सामने जो है एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जो कि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं अब मैं अपने यूट्यूब पर जो है अपने चैनल पे जो है अब कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं मैकेनिकल के स्टूडेंट्स उनके लिए जो है मैं अब थोड़ा सा कॉम्पटेटिव एग्ज़ाम्स की प्रपेशन के लिए भी कुछ जो है नोट्स और कुछ मैटर्स लेके जाऊँ आऊँगा तो वो है वो जो है बच्चों को काफ़ी हेल्प करेगा गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपेशन में तो आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ या जो लेक्चर मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ उसमें मैंने जो आपका दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन डी के जो एक क्वेश्चन पेपर है उसमें से जो है मैंने कुछ क्वेश्चन जो है लिए हैं और उनके सोल्यूशन जो है मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ तो जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस तो चलते हैं और वन बाय वन जो है हम एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे ओके तो जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल द हीट इज एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट एट तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो आपका जो हमारा रेफ्रिजरेटर है या हमारा जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें जो हीट है वो जो आपका किस पार्ट पे जाकर के एब्जॉर्ब की जाती है तो उसमें हमको ऑप्शन दिया है सिस्टम में एब्जॉर्ब की जाती है या फिर जो हमारा कंडेंसर है वहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है रेफ्रिजरेंट के द्वारा या फिर एक्सपेंशन वाल्व के अंदर जो है हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो सिस्टम की हीट को एब्जॉर्ब करता है या फिर कंप्रेशर के अंदर जो हमारा रेफ्रिजरेंट जो है सिस्टम की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है तो कंप्रेशर तो अगर हम कंप्रेशर को देखें तो कंप्रेशर जो है वो तो प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है और एक्सपेंशन वाल जो आपका टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है और हमारा कंडेंसर है वो हमारा जो है जो हमारा वेपर कंडीशन में जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसको दोबारा जो है कूल cool कंडीशन में वाल लिक्विड फॉर्म में लाने में हेल्प करता है या फिर हम कह सकते हैं जो कंडेंसर जो है वो रेफ्रिज रेफ्रिज रेफ्रिजरेंट में से जो है आपका हीट को जो है रिमूव करता है रिलीज़ कर देता है दोबारा उसको लिक्विड फॉर्म में ले आता है तो जो उसका मीटर जो है वो पार्ट है जिसके जो कि जिसमें जो हमारा रेफ्रिजरेंट जो है सिस्टम से हीट को एब्जॉर्ब करता है और अपनी प्रॉपर्टी को जो है चेंज कर लेता है वेपर स्टेट में ओके तो इसका जो आंसर है पहले का वो होगा इवेपोरेटर ओके सेकेंड जो क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूड फ्लोइंग थ्रू द पाइप कि इनमें से कौन कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारा जो हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके ये फ्लो को मेजर करने का काम करता है और जो हमारा जो फ्लूड है वो हमारा किसी पाइप से फ्लो हो रहा है तो ये जो हम वेंचूरी मीटर है और इफिस मीटर है पिटो ट्यूब या फिर ऑल ऑफ दिस हमको ऑप्शन दिए हैं तीनों जो ऑप्शन दिए हैं ये सारे एप्लीकेशंस हैं बनोलिस थ्योरम की और बनोलिस थ्योरम में भी यही है कि जो बनोलिस थ्योरम की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशंस जो हैं हमारी जो हैं जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी ये उसके फ्लो को मेज़र करने का काम करता है तो मेरे ये तो इसका जो आंसर होगा उसमें तीनों ही आएंगे तो इसके लिए इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ दी अबाव ठीक है तो इसका आंसर जो है डी हुआ ऑल ऑफ दी अबाव ठीक है इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें इन ए सेंट्रलाइज ग्राइंडिंग मशीन वर्क पीस इज क्लैम्प्ड इन जो हमारी सेंट्रलाइज ग्राइंडिंग मशीन होती है उसमें जो वर्क पीस होता है वो हमारा किस जगह पे क्लैम्प किया जाता है तो इसने ऑप्शन दिया है बैड के ऊपर वाइस के ऊपर चक के ऊपर कॉलेट के ऊपर तो अगर हम सेंट्रलाइज ग्राइंडिंग मशीन दो हैड होते हैं दोनों तरफ और उनके बीच में जो एक रेस्ट पार्ट होता है जिसके ऊपर जो है हम अपने कंपोनेंट को रखते हैं तो बैड तो इसका ऑप्शन नहीं हुआ ना इसके अंदर वाइस इसका ऑप्शन होगा उसमें चक का कोई काम ही नहीं है तो दिस मीन्स इसका जो आंसर है वो कॉलेट है वो कॉलेट होता है पार्ट जिसके ऊपर जो है जो कि हमारे वर्क पीस को क्लैम करने का काम करता है इन सेंट्रलेस ग्राइंडिंग मशीन तो इसका जो आंसर है वो होगा मेरा कॉलेट ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फोर ए साइकिल जनरली यूज फॉर पेट्रोल इंजन 
मतलब जो आपको नंबर ऑफ साइकिल्स दी हैं ऑप्शन में इसमें कौन सी साइकिल जो है पेट्रोल इंजन के लिए यूज़ की जाती है तो इसमें जो ऑप्शन दिया ऑटो साइकिल डोल साइकिल कानोट साइकिल ब्रेटन साइकिल तो इसमें जो साइकिल यूज़ की जाती है पेट्रोल इंजन में वो है हमारी आपका ऑटो साइकिल ठीक है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट है कैप्लन टर्बाइन सुटेबल फोर सबसे पहली बात तो जो कैप्लन टर्बाइन है ये हमारा रिएक्शन टर्बाइन है जो हमारे इम्पल्स टर्बाइन होते हैं वो हमारे जो है हाई हेड लो डिस्चार्ज का काम करते हैं और जो हमारे रिएक्शन टर्बाइन है वो हमारे लो लो हेड और लो हेड और हाई डिस्चार्ज का काम करते हैं तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें पहला ऑप्शन है लो हेड लो डिस्चार्ज लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज हाई हेड एंड हाई डिस्चार्ज तो मैंने बोला था रिएक्शन टर्बाइन जो होते हैं हमारे उसमें कैप्लन टर्बाइन आता है और जो रिएक्शन हमारा कैप्लन टर्बाइन है या हमारा जो रिएक्शन टर्बाइन है वो लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज पे वो होगा आपका आंसर डी बी सॉरी इसका आंसर होगा बी ठीक है इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फिटिंग इज बॉयलर माउंटिंग कि इनमें से कौन सी फिटिंग जो है हमारी बॉयलर माउंटिंग है तो अगर पहला हम देखें वो है सुपर हीटर तो सुपर हीटर तो माउंटिंग नहीं है सुपर हीटर सुपर हीटर एक्चुअल में एसेसरीज है जो कि बॉयलर की बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है फीड चेक वाल्व जो है ये हमारा जो है माउंटिंग है जो कि बॉयलर को बचाने का काम करता है प्रिवेंट करने का काम करता है किसी भी इंसिडेंट से और ब्लो डाउन कॉक भी जो है हमारा ये भी एसेसरीज ही है तो इसका जो आंसर है वो सी होगा फीड चेक वाल्व ऑक्टर की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ पेट्रोल इंजन इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि पेट्रोल इंजन का नहीं है वाल्व मैकेनिज्म ये तो पेट्रोल इंजन का पार्ट है फ्यूल इंजेक्टर जो है ये पेट्रोल इंजन का पार्ट नहीं है डीजल इंजन का पार्ट है इंडक्शन कोयल और एयर फिल्टर ये दोनों ही पेट्रोल इंजन के पार्ट है तो इसका जो आंसर वो बी हुआ तो बी फ्यूल इंजेक्टर इज नॉट ए पार्ट ऑफ पेट्रोल इंजन ओके फ्यूल इंजेक्टर हुआ इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आर्क ब्लो इज ये एक मतलब एक आपका जो है ये एक तरह का आपका दोष है या फॉल्ट है अब ये फॉल्ट जो है मतलब इनमें से किसके अंदर पाया जाता है तो ये आपका वेल्डिंग डिफेक्ट है फोर्जिंग डिफेक्ट है या आपका फिटिंग डिफेक्ट है तो आर्क ब्लो जो है आपका वेल्डिंग डिफेक्ट है ओके आर्क ब्लू जो आप क्या है वेल्डिंग डिफेक्ट तो इसका आंसर हुआ बी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गेयर आर मैन्युफैक्चर्ड इन मास प्रोडक्शन बाय तो कह रहा है कि अगर गेयर आपको मास गेयर मैन्युफैक्चरिंग करनी है और मास प्रोडक्शन में करनी है तो इनमें से किसके थ्रू जो है हम शेपिंग में भी आप नहीं कर सकते मास प्रोडक्शन क्योंकि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लगेगा आपको फॉर्मिंग में भी इजी नहीं है हॉबिंग हॉबिंग ही रहेगा इसका आंसर हॉबिंग के थ्रू जो है हम गेयर की जो है मास प्रोडक्शन कर सकते हैं ओके okay, तो इसका आंसर जो होगा वो है आपका सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन प्लग गेज इज यूज फॉर मेजरिंग या प्लग गेज का जो हम इस्तेमाल जो है किस पर्पस के लिए करते हैं शाफ्ट के साइज को मेजर करने के लिए होल के साइज को मेजर करने के लिए या वायर की थिकनेस को मेज़र करने के लिए या फिर डेप्थ ऑफ द थ्रेड किसी भी थ्रेड की डेप्थ को मेज़र करने के लिए तो प्लग गेज जो है किसी भी होल के साइज को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसका आंसर होगा बी ओके तो आज मैंने आपके सामने जो है ये डीएमआरसी का क्वेश्चन पेपर था उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे उनके मैंने आपको आंसर दिए मैंने आपको समझाया आई होप सो आपको जो है इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छे समझ में आए होंगे और आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही थैंक्स फॉर
वॉचिंग वीडियो ओके बाय बाय